In diesem Video erklären wir Ihnen den Reiter Administration, der das Herz Ihrer Telefonanlage bildet. Von hier aus können Sie alle nötigen Einstellungen für eingehende sowie ausgehende Anrufe vornehmen. Das Dashboard ermöglicht Ihnen einen Überblick über Ihre erstellten Mitarbeiter, konfigurierten Rufnummern, VoIP-Ziele und IP-Endgeräte. Oberhalb dieser Übersicht finden Sie außerdem Shortcuts, mit denen Sie neue Mitarbeiter anlegen und Rufnummern aktivieren können. Unter dem Punkt Mitarbeiter werden Benutzer der Telefonanlage angelegt und verwaltet. Zudem sehen Sie an dieser Stelle, welche Rufnummern und Endgeräte dem Benutzer zugewiesen sind. Im Bereich Rufnummern verwalten Sie all Ihre aktiven Rufnummern. Sie haben hier die Möglichkeit zu entscheiden, was passiert, wenn eine dieser Rufnummern angerufen wird. Neben klassischen Weiterleitungen auf interne sowie externe Ziele und Gruppen lassen sich hier auch Konferenzräume, Sprachmenüs und Faxrufnummern konfigurieren. Wenn Sie eine ausgefeilte Anrufsteuerung wünschen, können Sie auch Routingpläne einrichten, auf die weitergeleitet werden soll. Um verschiedene Mitarbeiter unter einer oder mehreren bestimmten Rufnummern zu erreichen, müssen Sie unter dem Punkt Gruppen eine Anrufgruppe anlegen. Für das Erstellen von Gruppen stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung. Entscheiden Sie sich für eine Handgruppe, bekommt der Mitarbeiter den Anruf, der am längsten keinen Call mehr entgegengenommen hat. Bei der Pickup-Gruppe steht es Gruppenmitgliedern frei, einen Anruf für einen Kollegen vom eigenen Telefon aus über eine Funktionstaste entgegenzunehmen, wenn dieser nicht erreichbar ist. Wählen Sie die Ring-All-Gruppe, klingeln die Telefone aller Gruppenmitglieder parallel zueinander. Im Bereich IP-Endgeräte erhalten Sie einen Überblick über alle Telefone, die Sie im System angelegt haben. Entscheiden Sie selbst, welches Telefon welchem Mitarbeiter zugeordnet werden soll. Des Weiteren haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, die BLF-Tasten der jeweiligen Endgeräte einzustellen. Als fortgeschrittener Benutzer können Sie hier auch SIP- oder RTP-Ports festlegen. Im nächsten Schritt können Sie Routingpläne anlegen. Einem Routingplan können beliebig viele Routing-Objekte zugeordnet werden. Mithilfe von Routing-Plänen und Routing-Objekten lassen sich komplexe und verschachtelte, zeitabhängige Weiterleitungen einstellen. Das System arbeitet die Routing-Objekte nach der Reihe ab, bis eine Bedingung für ein Routing-Objekt zutrifft. So kann beispielsweise festgelegt werden, dass an Feiertagen ein Routing-Objekt den Anrufer direkt auf die Mailbox weiterleitet. Handelt es sich nicht um einen Feiertag, soll zum nächsten Routing-Objekt gesprungen werden. Die Rubrik VoIP-Ziele ermöglicht es beispielsweise festzulegen, mit welcher Rufnummer der Mitarbeiter raustelefonieren soll und unter welcher Durchwahl der Mitarbeiter intern erreicht wird. Sie finden hier auch Ihre Zugangsdaten für Ihre manuelle Konfiguration. Neue VoIP-Ziele lassen sich auch unabhängig von einem Mitarbeiter anlegen, wenn Sie zum Beispiel einen Benutzer für ein analoges Fax benötigen. Das Verwenden von Ansagen eignet sich für viele verschiedene Funktionen der Playstyle Telefonanlage, zum Beispiel für die Mailbox. Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn es um die Auswahl Ihrer Ansagen geht. Entweder Sie zeichnen eigene Ansagen über das Telefon oder das Webportal auf, die Sie dann im Bereich Eigene Ansagen hochladen können, oder Sie greifen auf die Playstyle-Ansagen zu. Hier stehen Ihnen über 200 kostenlose, professionelle Ansagen zur Verfügung, die Sie nach Belieben an den verschiedensten Stellen im Playstyle-System verwenden können. Der letzte Bereich Einstellungen ermöglicht es Ihnen, weitere Funktionen zu konfigurieren. Sie können ein eigenes Logo für das Webportal sowie eine eigene Wartemusik hochladen, das LDAP-Telefonbuch aktivieren, Ihre Hotdesking-Endgeräte verwalten oder die externe API konfigurieren.